सब जाना प्रभु यीशु ख्रीस को नाम में जय मसी रज मैं सदै का जाई तब मज में परमेश्वर को वचन लु रज को मेरे ये परमेश्वर को वचन रहे बाइबल संबंधी कई तथ्य आज हमी ये बाइबल कसरी परमेश्वर को वचन हो त बाइबल में विश्वास कर आधार के भाई विषय में हमी कई तथ्य हम हेने जिससे हमीर यह बाइबल बुझ् को लगी सहायता करद धर मानस बाइबल लकारात्मक विचार हे रे गदे कि बाइबल हमी पढ़ून बाइबल पढ़ोने मानस पागल बंद असर बाइबल छून को लगी डराथे यो बाइबल पढ़ने चीज है बाइबल पढ़ोने पागल होने तस्त मानस अपवाद फैलाए थे तर आज हमी पाँच कि जो मानस बाइबल लध्ययन कर आज ती मानस को जीवन में चाह ठूल परिवर्तन आगे पैला को नराम मानस जो मानस ले एकदम नराम जीवन बिताई रह नराम कुरा खाने नराम कुरा अज को लगी कलंक परिवार को लगी कलंक भैया मानस आज यो बाइबल पढ़े उन्नीर को जीवन में ठूल परिवर्तन आगे आज तीन मानस आज समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में परिचित होना पुगे बाइबल में तस्त के आज हमी बाइबल को विषय में कई तथ्य हेने ये सुरू कर भाग अगड़ी म प्रार्थना करना चाहूँ हमी प्रार्थना करने स्वर्गीय अ पृथ्वी में विराजमान होने जीवित परमेश्वर पिता तब तो धन्यवाद ये सुंदर समय हमें दूनभक तब को वचन अध्ययन करना का हम गई रहे हम साथ में हो तब को पवित्र आत्मा द्वारा हमें अगुवाई कर ताकि यह वचन में बने का कुछ हमी बुझ् सकूं रो सा अर्थ हमी जान सकूं प्रभु हम पापधर्म क्षमा कर दिन प्रभु हमीर फेरी तब को धार्मिकता में डोरियान ये छोटो बिंती प्यारो प्रभु येसु ख्रीस को नाव में आमेन जब हमें यह बाइबल के हो तो हेर हेद तब यो बाइबल एटा यो किताब हो जो किताब में दुईटा खंड जो खंड पुरानो नियम र नया नियम भर चिंस पुरानो नियम तो किताब को संगाल हो जो ईश्व ख्रीस जन्मिने भाग अगाड़ी का घटनाक्रम इतिहास तैंती सवेश पुस्तक को संगाल हो नया नियम में ईशु ख्रीस जन्मे पची का घटनाक्रम तैंती लेखी रुराना नियम में तैंती उन्चालीस पुस्तक सवेश भैया नया नियम में सत्ताइसवटा पुस्तक सवेश बाइबल से एटा मत पुस्तक न भर पुस्तक को संगाल हो रो बाइबल कहीं लेखियो त भबंध में मानसर कि यो हिज अस्त भर्खर लेखे हो ये बाइबल लेखे धर वर्ष भैया छन हो बाइबल का नया नियम लेखे धरें भाग छन यु ख्रीस जन्मिने भे पी को घटना इसमें सवेश कर हमी बाइबल को नया नियम को पुस्तक छापी को धर भैन मात्र दुई हजार वर्ष भग लगभग तर बाइबल में तस्त घटना रस्ता पुस्तक जो यीशुख्रीस्ट जन्मिने भापनी धरें वर्ष पैला नहीं लेखी थी रीशु ख्रीस्ट ने भी ते पत्र पढ़ने गुन्थ्य हमी इजरायली जाति जब मिश्र देश में इजिप्ट में दासत्व भो यह घटना लज इतिहासकार आर्कोलॉजिस्टर ने प्रमाणित करी ती जाति साँची नो इजिप्ट में बंदी भैया थे रो इजिप्ट बड़े उ मोसा ने छुटा लिया भतिहास हमी बाइबल में पाँच रो कहीं घटो तो घटना भर हमी खोजी कर विभिन्न आर्कोलॉजिक पुरातत्वविद डाटा हेखे हमें के पाँच फोर्टीन हंड्रेड बीसी 
Bible र जब जून ठाउँ मा चाहिँ आज विज्ञान पुग्न सकेको छैन त्यस विषयलाई लिएर चाहिँ अनि फिलोसोफर दार्शनिकहरुले आफ्नो धारणाहरु व्यक्त गर्दछन् कि यो चाहिँ यस्तो भएको हुन सक्ला अथवा यस्तो भएको होला भनेर चाहिँ उनीहरुले आफ्नो लजिक तर्कहरु चाहिँ राख्ने गर्दछन् तर बाइबल कुनै फिलोसोफी हैन बाइबल कुनै दर्शनमा दार्शनिक हैन कि मानिसले आफै मनमा सोचेर आफ्नो धारणाहरु व्यक्त गरेको पुस्तक होइन तर बाइबल एउटा इतिहास हो जसले परमेश्वर र मानिसहरुको इतिहासलाई चाहिँ बताउँदछ परमेश्वरले मानिसलाई कहिले सृष्टि गर्नुभयो त्यसपछि मानिसको पुस्ताहरु को को थिए उनीहरु कसरी पापमा फसे उनीहरुलाई परमेश्वरले बचाउनको लागि कस्तो योजना बनाउनुभयो अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरुले कस्तो आशीष पाएका थिए उनीहरुको जीवन कस्तो हुँदा थियो यो परमेश्वरमा बिताएको अनुभवहरु र परमेश्वर देखिन टाढा हुँदाका अनुभवहरुको यो एउटा इतिहास हो बाइबल भनेको चाहिँ त्यो एउटा फ्याक्ट हो त्यो एउटा सत्य तथ्य कुराहरु जुन चाहिँ एउटा एला हामीले एउटा इतिहास सँग पनि तुलना गर्न सक्छौ यो चाहिँ कुनै मानिसले आफ्नो मनमा सोचेर लेखेको पुस्तक होइन किनभने बाइबलमा दिएका तथ्यांकहरु चाहिँ एकदमै अ अ जेनेरेसन वाइज र आदमको पुस्ता देखिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौ कि आदमका सन्तानहरु को को थिए नोआका पुस्ताहरु को को थिए यो सबै कुराहरु सबैको चाहिँ जेनेरेसन चाहिँ यहाँ नेर बाइबलमा एकदमै डिटेल रूपमा चाहिँ दिएको छ र परमेश्वरले कसरी जल पर्ले ल्याउनु भो के कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जल पर्ले ल्याउनु भो मानिसहरु आज किन यति धेरै भाषाहरु बोल्दछन् यो भाषाको विभाजन कसरी भयो कहाँ देखि सुरुवात भो यो सबै हरेक कुराको चाहिँ डिटेल चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौ त्यही भएर बाइबल एउटा दार्शनिक पुस्तक नभएर यो एउटा चाहिँ इतिहास हो र यसले चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरुलाई चाहिँ समावेश गरिएको छ अनि अर्को कुरा हामीले भन्नु पर्दा खेरि बाइबल पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित भएर लेखेको पुस्तक हो भनेर हामी विश्वास गर्छौ किनभने बाइबलमा लेखेका कुराहरु चाहिँ कहिले पनि एक अर्कामा विभाजित भएका छैनन् बाइबल 40 जना भन्दा बढी मानिसहरु द्वारा चाहिँ लेखेको एउटा पुस्तक हो र ती 40 जना मानिसहरु विभिन्न समय अवधिका थिए र विभिन्न पृष्ठभूमि का थिए कोई गोठालहरु थिए भने कोई राजाहरु थिए त कोई मछुवाहरु थिए भने कोई डाक्टरहरु थिए यस्तो विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरुले विभिन्न समय अवधिमा र विभिन्न स्थान छुट्टा छुट्टे देशमा बसेर चाहिँ लेखेका थिए र त्यतिखेर मोबाइल फोनको पनि सुविधा थिएन उनीहरु बीचमा सल्लाह गरेर लेखेको पनि हैन तर पनि उनीहरुले व्यक्त गरेको परमेश्वर प्रतिको बुझाई अनि धारणाहरु चाहिँ एउटै भएका हामी पाउँछौ र उनीहरुमा चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ विभाजन छैन उनीहरुको सबैको सहमति चाहिँ सबै एउटै कुरामा छ र उनीहरु बीचमा भएको एकतालाई हेर्दाखेरि पनि हामीले विश्वास गर्न सक्छौ कि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणा द्वारा लेखिएको हो किनभने ती सबै मानिसहरुलाई प्रेरणा दिनु हुने ती सबै मानिसहरुलाई त्यो ज्ञान र त्यो प्रकाश दिनु हुने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्थ्यो जसको कारणले गर्दा उनीहरुको सोच विचार पनि एउटै भएको हामी पाउँछौ हामीले बाइबलमा दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 3 अध्यायको 16 पदमा हेरौँ भने यहाँ यस्तरी लेखिएको छ 
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर को प्रेरणा भाग हो रो सीका अर्थ दिन लच्या धार्मिकता में तालीम दिन लाभदायक हो संपूर्ण पवित्र शास्त्र से परमेश्वर को प्रेरणा भाग हो रो सी अर्थ दिन धार्मिकता में डोरियान का लगी लाभदायक हो रामी यो इतिहास हे पैला इतिहास में उठे सवाल जी बेला मानस बाइबल पढ़ा थे बाइबल में सवेश घटना उश्वास कर सकता थेन यो थे यो तो होने हो यो तो मनगणनते कथा होने बाइबल इनकार करद थे तर आज आर आज को मोडर्न हिस्टोरियन यो इतिहासकार यो पूरा तत्वविद्ध पत्ता लगा कि बाइबल में सवेश कर राजा शहर तो अगले का इतिहासकार प्रमाणित कर जिससे बाइबल शत प्रतिशत सत्य भग प्रमाणित करद जस्ते उदाहरण का लगी हमें हित्ती भाई ट्राइब लिख सको जाति जिस को विषय में बाइबल में सवेश कर अच्छी गए पूरा तत्वविद था पाए कि साँची ने तो जाति खेल के समय में उपस्थित थे अथवा अस्तित्व में थे भेस तैंतर सदम गमोरा भर को विषय में बाइबल बाइबल में भन अस पच्चीस निनवे भर को विषय में भन धर धर पुराना शहर हु जो अभी अस्तित्व में छन तर इतिहासकार प्रमाणित कर साबित करे कि साँच नहीं बाइबल में व्यक्त करी शहर वास्तवमें रहे अंत राजा को विषय में बताइए बेलसाज राजा सरगोन राजा अंत पांग्रा को विषय में भन तो सब कुछ आज आर पता लगे तस्ते बाइबल विश्वास कर सकने अर्क वैज्ञानिक आधार तर वैज्ञान विज्ञान ने प्रमाणित भन्द में तो कुछ असत्य हो भू हम मूर्खता हो बाइबल अथवा परमेश्वर को वचन परमेश्वर चाह सब विज्ञान भापनी मथि हो सब मानसला बुद्धि दिने ज्ञान दिने परमेश्वर हो समशक्ति देखि बाहर को परमेश्वर हो हमें कल्पना कर न सकता कुछ रिज्ञान ने प्रमाणित कर न स हम परमेश्वर हो रामी हम परमेश्वर प्रमाणित कर हमी विज्ञान को आवश्यकता पड़ेन तरपनी कई तथ्य जिससे उन्नी विज्ञान द्वारा जांच कर आज सत्य प्रमाणित भेजन जस्ते उदाहरण का लगी पैले का मानस पृथ्वी चेप्टो भर्क दिन्थे तर बाइबल में पृथ्वी गोलो भूमि पैल समावेश अयुग को पुस्तक में तब तो पा सकूँ अयुग अट्ठाइस को पच्चीस में अयुग छब्बीस को सात में भाई परमेश्वर ने पृथ्वी अंतरिक्षा में झुंड्यान पैले का विद्वान ने यह बाइबल झुटा भन्थे कसरी यह पृथ्वी यो ठूल हावा में झुंडन सकता अंतरिक्षा में उन्हीं विश्वास करतेन थे बाइबल झुट्टा भन्थे तर आज वैज्ञानिक पत्ता लगाए कि साँच नहीं पृथ्वी चाहे अंतरिक्षा में झुंडे कुछ कछुआ ने इस अड़ेस लगा रखा कुछ हात्ती कुछ वेल मछा ने इस अड़ा रखा तर यह हावा में झुंडे बाइबल में हजारों हजार वर्ष अगाड़ी भूरा आज आर वैज्ञानिक ने प्रणित कर रावा को ओजन होने कुछ बाइबल में पैल थी आज पत्ता लगने भाग अगड़ी नहीं तो अल आ प्रमाणित इसी बाइबल इतिहास कार्य प्रमाणित कर विज्ञान द्वारा भी यह प्रमाणित रो परमेश्वर ने परमेश्वर को प्रेरणा बाखे हो भाई कुछ भी उन्नी को बीच को एकता हेखे प्रमाणित होना आद तस्ते सब कुछ को बावजूद भी अर्क बाइबल विश्वास कर महत्वपूर्ण कारण बने इसमें रहे भविष्यवाणी हो बाइबल में धर भविष्यवाणी जो भविष्यवाणी तो घटना होने भा सय वर्ष अगाड़ी कर पच्छी आएगा जस्तों बाइबल में एक इंच तलमाथि नईकन 
तेस्तरी ने दुरुस्त रूप में पूरा होना सौख्य हो कसरी यो होने भाग अगड़ी दुरुस्त एक इंच तल मत न भैक पूरा होद क्योंकि परमेश्वर ने जानून परमेश्वर अंतर्यामी परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर र सर्वज्ञानी परमेश्वर होगा अगड़ी नई परमेश्वर सब कुछ था होद रमेश्वर ने वहाँ का मानसर तो प्रेरणा तो प्रकाश दिवक थी तो जान का लगी रसले पैला भविष्यवाणी अगमवाणी करे रो अ प्रमाणित भैप हम पाँच जस्ते उदाहरण को लगी हमी दानियल में दानियल दुई अध्याय में ठूल सुन को टाउ को भग मूर्ति को विषय भाई जो मूर्ति ठूल एट पृथ्वी को प्रतिनिधित्व करद थोड़े अभिन्न राज्य कसरी राज्य को उदय होद रो राज्य कसरी विलय भर जाद अच्छी फिर तो राज्य विभाजित होने कमजोर रलिओ राज्य में अ राज्य बीच कहीं एकता होने बाइबल में पैल भविष्यवाणी कर धर मानस संसार एकता करने कोशिश करे पैला बेबीलोन ग्रीस अभी मिडो पर्सियन राज्य रोमी राज्य जस्ते कर तर बाइबल में भाई जस्ते पची आर इस कसैली एकता कर सकेन क्यों बाइबल में अगड़ी नई भाई यीशु ख्रीस्ट को जन्म कहले वहाँ को मृत्यु कसरी होद वहाँ को अभिषेक कहले होने ये सब कुछ को वहाँ को वहाँ के काम कर वहाँ को काम जन्म मृत्यु अवर्गारोहण सब को विषय में बाइबल में पैल भविष्यवाणी कर अगड़ी नहीं अरुस्त जस्तों भविष्यवाणी करेस्तरी नहीं सब कुछ पूरा भाग हमें पाँच यही कारण भविष्यवाणी हमीर एट महान उदाहरण को रूप में प्रमाण को रूप में हमें लिख सकते कि बाइबल चाह शत प्रतिशत बाइबल का वचन सत्य हमी अर्क इसलिए व्यक्ति को जीवन में जीवन लिवर्तन करने शक्ति हो जब मानस बाइबल पढ़े तब तो मानस ठूल परिवर्तन आया मानस जीवन देख हरेश खाया थे धर मानस आत्महत्या करने प्रयत्न करे तर जब उ बाइबल का ज्ञान पाए तब उ तो आत्महत्या करने प्रयत्न देखि ब उ जोगिए रही परमेश्वर में उन्नीर जीवन बिता खुशी साथ परमेश्वर में उन्नी रम चाह आज हिज का नराम मानस आज उन्म भिड़ेगा उ बाइबल पढ़े एट जीवन के हो रहा हमी कस्तो होमेश्वर ने हम जीवन में कस्त चाहूँ परमेश्वर कस्त प्रेमी परमेश्वर होनी परमेश्वर ने तब रेरो कस्त योजना बनाने भाग ये सब कुछ बाइबल ने मानसला व्यक्ति सीकाद जिस को कारण व्यक्ति में सुधार आद मैं मात्र है तर इस इस गवाही को रूप में प्रमाण करने आज लाखों मानस जो यो कुरा को साक्षी को रूप में खड़ा भैया रइबल का ये विषय में हमें कई तथ्य हमें उदाहरण हे जिस बाइबल में विश्वास करई आधार यहाँ बताइए थी हमी इस हमें हूं रस्त बाइबल के हो तो एटा परमेश्वर ने दूर एटा गाइड बुक भी हो हमें के करे हमी लाभदायक होना हम जीवन नष्ट भर जाद ये सब कुछ परमेश्वर ने यह बाइबल में व्यक्त करूँ बाइबल परमेश्वर को वचन हो रहा जब हमी बाइबल का अध्ययन कर सौ तब हमी परमेश्वरसंग कुराश्वर को वचन लोलने को परमेश्वरसंग बातचीत कर जब तब परमेश्वरसंग संबंध राख्ह परमेश्वरसंग बातचीत करूँ तब तब परमेश्वर अज रामस चिन्न सकूँ रहाँ को इच्छा तब बुझ् सकूँ रो सारा बाइबल को सारंश केवल एवट कुछ जो कुछ बाइबल को यमुना को पुस्तक में 
तीन अध्याय को सोलह पद में सवेश परमेश्वर ने यह संसार यो प्रेम करू कि वहाँ एक्लौटी पुत्र संसार दिभ ताकि वहाँ मधि विश्वास करने कोईपनी नाश नहोस् तर सब जाना अनंत जीवन पाओस् यो खुशी को सुसमाचार यो खुशी को योजना को साथ में यशु क्रिश यह संसार में आने भो रही तो, तो परमेश्वर को समीप में पुग्ने बाटो वहाँ के देखा जानु रही रेरो वहाँ ले जीवन पर बलिदान दिभ ताकि हमी मुक्ति पा सकूं धर मानसले भद कि मुक्ति को हम ज्ञान हम बुद्धि पाने होने तर मंदु मुक्ति यो पापी संसार छुटकारा अंत स्वर्ग जीवन बने को हम ज्ञान ने हम काम द्वारा पाने चीज है मानस को परिश्रम ने मानस को ज्ञान बुद्धि तो कुछ कहीं हमें प्राप्त कर सकते क्योंकि तो हम समक्ति हम ज्ञान अम काम भापनी मथि को कुरा हो तो परमेश्वर को प्रदान हो परमेश्वर को अनुग्रह हो जो अनुग्रह परमेश्वर ने सीधे में वहाँ को पुत्र यशु ख्रीस द्वारा तब रुक रशु ख्रीस को कारण आज हमी परमेश्वर को छोरा छोरी चाह कहला हमी पाप में फंस को हम पापूर्ण जीवन लीशु ख्रीस्ट ने पखाली दूर अने हम संपूर्ण पाप को ऋण लीशु ख्रीस को बलिदान द्वारा वहाँ तीरीद अब हमी फिर ऋणी छन अब हमें विश्वास मत गये हम परमेश्वर को साथ में जान सको रो तब बल तब मेरे बुद्धि होना तर परमेश्वर को अनुग्रह द्वारा हमें पायाका छो तब कु दलदल हिलो में फस्तुन तब जी बल लाने आप तब तब तीन तब तो दलदल में फस्तुन तब दलदल को हिलो बा निकालन का लगी तब कस को सहायता पर्द तस्त हमी पाप को दलदल में फंस हमी आप शक्ति अपने समझले तो दलदल हिलो बा बाहर निस्कन जसरी सकते मानस तेरी ये पाप को दलदल बा हमी बाहर निस्कन चाहे असंभव हो भर हमी परमेश्वर को आवश्यकता पर्द परमेश्वर को सहायता हम को हमला आवश्यकता पर्द रमेश्वर ने हमी सहायता करूने हमी तो पाप को दलदल बा बाहर वहाँ निने तब वहाँ को घरसम चाह डोरिया लूने तैंसम पुग्न का लगी हमी वहाँ ने सहायता करूँ रहा को सहायता बिना हमी आप प्रयास ने पाप को दलदल बट हम उन्न सकते ते भर मुक्ति को हमी कमाने होना तर यह परमेश्वर को वरदान हो परमेश्वर ने तब सबजान आशीष दिन् फेरीपनी सबजान लय मसी